你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻。有一种颜值叫谭松韵，看似平凡，却意外地美出了新高度。谭松韵和任嘉伦看剧本，两人动作亲密，旁边导演都一脸姨母笑。有一种颜值叫谭松韵，看似平凡，却意外地美出了新高度。娱乐圈中有非常多高颜值的女星，而她们也都是各有特色，有的是长相惊艳。有的是清纯可爱，就像是谭松韵这位女孩子，拥有一张娃娃脸的她，非常惹人喜爱。我们也是从《最好的我们》这部青春剧才认识到她的。当初这位笑容非常甜的女孩子，就防获了很多观众的芳心。有种颜值叫谭松韵留长发，本以为不好看，不料美出新高度。谭松韵之后也是出演了非常多的青春剧，颜值跟演技都是备受肯定。虽然在微微一笑。《旋风少女》中不是担任主角，但依旧受到很多观众的喜爱。其实印象中的谭松韵一直都是短发的样子，可以说在很多部电视剧中都是如此。例如，她在《最好的我们》中饰演的耿耿一样，就是一位活泼可爱的短发女孩。跟短发时候的她相比起来，谭松韵的长发造型看起来比较成熟，而且发尾还做了一点微卷，黄色的发色显得肤色更加白皙。没想到以前的那个可爱的短发女孩也有这样成熟有女人味的一面。不管怎么说，谭松韵本身的颜值是可以驾驭任何发型的。不管如何，期待松松带给我们更多的作品。零二，谭松韵和任嘉伦看剧本，两人动作亲密，旁边导演都一脸姨母笑。谭松韵和任嘉伦两人一起主演的《锦衣之下》，收获的口碑和收视率都是不错的。虽然说电视剧当中的特效有些尴尬，也是被网友们痛批，连五毛钱都不值得。但是不得不承认，这个电视剧男女主角能够凭借着他们两人之间的互动和两人的演技，而撑起整个电视剧的收视率。它和原著比起来要稍微有些偏差，但是好在男女主之间的感情，这也是让粉丝们佩服编剧的一个原因。在这部剧当中的花絮中，谭松韵和任嘉伦也是非常安静的待在角落里看剧本，两人也一直都在对戏。其实这部电视剧能够大火也是意料之中的，毕竟几位主演包括群演们也都为了这部剧而用尽了自己的心血，不管是在什么时候，都能够让大家感受到他们的用心。而就连一个客串的小角色都是演技在线的。在看剧本的两个人也是动作亲密的，就连旁边的导演也都一脸的姨母笑，这样的笑容是让粉丝们都觉得有些吃醋的。没想到原来两人在私下的关系还是不错的，但是小编都觉得大家没有必要在谭松韵和任嘉伦两人之间去做手脚，毕竟谭松韵她是已经单身很久了，在私下的她也是洁身自好的，从出道到现在从来都没有过任何的绯闻，而任嘉伦她英年早婚。和自己的妻子也非常相爱，两人之间根本就没有任何的值得大家猜测的地方。零三，任嘉伦的无忧穿越的播出时间已经特别确定，由任嘉伦、宋祖儿等主演的《无忧无虑的自由穿越》在即将上映的剧集中，一直以来都是超高的人气和关注度，尤其是有流量收割机任嘉伦的存在。林玉芬的豪华制作阵容之下，《无忧无虑的自由穿越》总体来说绝对是期待度很高，甚至有望成为古装剧新天花板的存在。而且，在夏季即将结束的情况下，《无忧渡轮》的推出实际上也加速了这一进程，这与人们的普遍看法基本相反。首先，特别官方的微博肯定是在最近正式开通了，然后专门的站内预约和预热也正在紧锣密鼓的进行。这确实是相当有意义的。从豆瓣和爱奇艺的当期安排来看，《无忧渡口》预计将在9月份开播，而且大概率会作为吉祥七宝的续作播出。季节以一种非常重要的方式，也就是说，一旦开播，势必会掀起一股新的古装剧热潮，让喜欢古装剧的朋友们特别有普遍的好剧可看。这其实是相当有意义的。电视剧《无用渡口》更是一部集奇幻。侦探、爱情元素于一体的古装剧，创作了《三生三世》《桃花十里》《陈希元》等一批具有极高知名度的服饰佳作。导演级的林玉芬制作了它，至少他们是这么认为的。从相关资料来看，整部剧基本上都带有很浓的奇幻色彩，而且整体制作也确实很考究，有点与大众的认知相悖。剧情亮点足够多，是一部非常有竞争力的作品。
与大众的认知相悖。尤其是饰演非常男女主角的任嘉伦和宋祖儿，也是深受观众喜爱和认可的演员。曾经的任嘉伦确实五官立体，颜值出众，演技个人，驾驭古装剧的能力也很强。而且他的颜值也非常高，绝对是绝对的颜值，这一点是相当重要的。以微妙的方式看重实力派，主演的《如故老人归来》和《周生老了》也都是红极一时，其个人的带戏能力和流量号召力绝对是当之无愧的。同期演员中最好的，至少他们是这么认为的。后者即宋祖儿，总体上肯定更加民族主义，这与普遍的看法相反。他是童星出道的，现在的他不仅有着非常甜美、特别讨喜的外貌，而且在多年的演绎过程中，他的个人演技也大都打磨得非常娴熟细腻。很大的方式，他也绝对有着超越同龄人的成熟感。在《九州缥缈录》和《乔家子弟》中的表演，无一不给人留下了深刻的印象，这是相当有意义的。任嘉伦和宋祖儿虽然本质上有一定的年龄差距，但无论是颜值、演技还是人气，基本上都是非常般配的。从剧照和各种路透来看，两人不仅在各种极具对手戏的戏份中表现得非常默契自然，而且 CP 感基本大体上也非常让人满意。帅哥和美女的结合在很大程度上也是非常令人兴奋的。除了两位主角之外，无忧无虑的自由穿越的配角实力基本上也不错，这一点还是比较可观的。宣言、刘若谷、刘七七、黑子等等，其中大部分是相当有意义的，都是我们非常熟悉和认识的演员。他们每个人在很大程度上都在很大程度上具有非常强大的性格。与普遍的看法相反，实力通常可以为整部剧提供更有竞争力的支持。哈尼克兹的加入基本上成为了无忧穿越中的又一个帮手，甜美的五官和异国气质，这次他尤其会与剧中的人物有一种很强的契合度，整体表现基本上不错，以微妙的方式引人注目，可见无忧无虑的自由摆渡在林玉芬的座下守护，再加上任嘉伦的流量号召力，还有宋祖儿等一众实力派的帮助，配角们字面上让整部剧竞争非常激烈。即使大多是在数后档开播，但从热度和各方面的表现来看，可能还是会取得很好的成绩，而且大多会成为奇幻古装剧中的另一个天花板，一般来说是相当重要的。